So once again, welcome back to virtual teaching. Nampal ini, ini video discuss ini ambau unda. Marketing management le first module le second part ana. Nampal ini uru module le first part awal le discuss ini dekai ni andai. Apo a video kana arta ko endi. Nyan ini video description le link orang kau nana. Apo nama kita second part le kerja. Adale first topik kana. Explain the scope of marketing. Marketing ini le scope endah la mana le berikya ambau nene. Onna muda poin dia ana identify and sell the target market. This involves locating and selecting the most favorable customer group for marketing from a large population of customers. Abu marketing ini item ada tu scope, alenggil area of marketing. Adil onna muda poin dia ana target market ni select iya, alenggil target market ni identify iya. Nama karya, nama ko uru population of customers, alang group of customers ni, adil ni mana, nama ke eight to favourable itu la customers, nama kita produk tu eight to gold bintu pogu mana orang pola customers ni mana, select iya main di. Apa adil ni, nama kita first point orang ni ada identify and select the target market. Randa mati ana, identify and select the customer value. The specific need and wants of that market are identified for the purpose of creating, communicating and delivering products and services. Apo randa muda poin de parantun je nchal. Nama de ipo nama ke enda favourable customers ni selecti de ini nchal. Awar ke enda ana we enda. Aw awur customers, alenggil awur nama de target market inde. Wants um needs um, awal dah awisian lan dala manum, awal wants lan dala manum manusia ka, ada ane randa matte point. Ini, tiga matte ana creation of value. This phase include project planning, designing, packaging, branding and pricing. Apa nama mula ane ane target market kan duduk tu, pina awal dah wants um needs um manusia ki, ini ane dia nam, nama mula awal dah awisian program mula awal goods prepare ya. Apa dengan ini? Mula kerjakan itu project planning nanti, design jia, pack jia, branding jia, pricing fix jia. Angin orang lain ke arah ini pernah na. Muna mata point lebar na creation of value. Nala mati arah na communicate the value, advertisement, personal selling. Direct marketing and other sales promotion methods. Apo, nama lidi baran awal le produk cek indai kaya ni. Nya, nama le indi ani ni. Apa produk se customers lagi? Tanam customers itu meh dikira mandor nengil. Ingin ada produk cek indai ena wala arianam. Adi ni meh dia nama le indi anam advertisement sarataam. Adu wala ne personal selling beri nartaam. Direct marketing. Pinne wera korai sales promotion sen discount provide ya. Anu lala pala karin lode nama le indi am. I produk se ne customers ne kaya lek. Eta. Pinne Deliver the value, establishing the channel of distribution, warehousing, transportation and all activities related with the flow of goods from the point of origin to consumption. Apa nama orang ini? Goods indaki, adanya ini adalah advertisement provide itu. Ini yang dia na, ini customer sahaja order. Apa angin orang lapan dia na, customer lekik produk itu na. Apa adanya vendor la kritte mai itu la distribution channel. Distribution channel macam mana? Apa dia warehousing mana? Ipo itu goods transport itu mana? Ada store ya, betul itu warehouse mana? Angin warehousing, transportation, adu mai bandar betul. Semua macam itu. Nama producer ni artan mana? Consumer ni ada teki, apa produk yang terkena variasi orang, semua macam itu ni cover itu na, apa urus ambang mana deliver the value itu orang ada. Artan dana, anggennya goods customer ni kaya letti. Aram tu boleh dana customer relationship, the most important dimension of marketing. It is nothing but creating a long lasting relationship with the customer. Anggennya goods customer ni kaya letti kaya ni, ni al ini an dana, awal dah cerita marketing tiada ni lah. Pernah dah, nama kita marketing le, itu important itu lah, ulah dimension ana, customer relationship pernah dah warna itu lah. Goods made itu kaya ni tu, customer lah itu, awal long last relationship pun main dengia. Ipan, nama kita trends ni nak kuri goods, entah liru dress made kaya ni gel, nama kita, nama kita phone number tu ikut. Entah entah dah, pinni itu, awal awal lah entah discount ni kote, entah kaya ni lah kita, nama kita entah, awal ada inform dia ana. Macam ni, awal customer lah itu pinni long last relationship pun make je, anak create ni ada agih ikut nanda. Ada ana customer relationship. Era mati ana marketing research. It is through systematic marketing research a firm identifies the target market needs wants of the customer. Apo pinne warna last one ana marketing research. U systematic aite, kriteria aite allah marketing research lada matra mana. 
ഫാമിന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും വാൺസ് എന്താന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും മാറുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടത്തണം അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ആദ്യം ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക എങ്ങനെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വരി ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക ഇലക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെയർ ഹൗസിങ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസും വേണം ലൈക്ക് എന്താണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചും നടത്താം ഇതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിസിസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാലം കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഫേവർ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ പ്ലാനിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോർ പീസ് അപ്പം നമ്മളിനി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ആ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് വിൽക്കണമെന്ന പ്ലേസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാം നാലാമത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫോർ പി ലൈക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക നാലാമത്തത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലേസ് ഓ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നാലെണ്ണം ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റീജിയണൽ മാർക്കറ്റ് നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നാലിലുണ്ട് ലോക്കൽ റീജിയണൽ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മാർക്കറ്റിന് സാധനം കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരേക്കും അവിടെ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരേക്കും ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ
ടൈം മാർക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഒന്നാമത്തെയാണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒള്ളി ഫോർ എ ഡേ ഓർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള മാർക്കറ്റാണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ വീക്ക് ഓർ ഫ്യൂ വീക്ക് ഒരു വീക്കോ കുറച്ച് വീക്കിലേക്കോ ഉള്ള മാർക്കറ്റാണ് വെരി സോറി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് അടുത്താണ് ഇനി ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ദിസ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവാത്ത ഗുഡ്സ് ഉള്ള ഒരു കട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ ടൈം ബേസിസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആൻഡ് ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തതാണ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ദ മാർക്കറ്റ് വർ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ ബൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ടു കസ്റ്റമർ ഇൻ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗുഡ്സാണ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് മാർക്കറ്റും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സർവീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടാൻജിബിൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള തൊടാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സർവീസ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഇൻടാൻജിബിൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റാത്ത ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതും രണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് സെൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് കവർ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമറുകളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ബേസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗുഡ്സ് എന്നല്ലാണ്ട് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ്സാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇനി ഗുഡ്സിന് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഡിബെഞ്ച് ബോൺസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ദ മാർക്കറ്റ് വെർ റോ ഓർ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആ ബ്രോട്ട് ആൻഡ് സോൾ ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊമോഡിറ്റീസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കൊമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അടുത്തതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എത്രണ്ണമുണ്ട് ആറെണ്ണമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പല പല കോമ്പറ്റീഷൻ പഠിച്ചല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപോളി ഒളുകോപോളി ഡുവോപോളി മോണോപോളിസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് നോ ഫോം കാൻ കൺട്രോൾ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഒരു ഫോമിനും പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ലാർജ് നമ്പർ കുറേയും ബയേഴ്സും കുറേ സെല്ലേഴ്സും ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് മോണോപോളി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയർ ആൻഡ് സിംഗിൾ സെല്ലർ കുറേ ബയേ
ഫ്യൂച്ചർ മാർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അപ്പം തന്നെ മേടിക്കുമോ അതോ ഭാവിയിൽ മേടിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ആ ഒരു നെയ്ച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളൂ സ്പോട്ടും ഫ്യൂച്ചറും സ്പോട്ട് എന്താണ് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡെലിവേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോയി കാശ് കൊടുത്തു സാധനം മേടിച്ചു അതാണ് സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതും പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതെന്താന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് സെയിം വേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് പാർട്ട് ടുവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം ആ ഒരു അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനെ ആവുന്നുള്ളൂ കാരണം അത്ര വലിയ ഒരു മോഡ്യൂളാണിത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ